脸怎么又打偏了？当年我练这招花了一个多月，你才几天，三天就想练成啊？这世上哪有这样的天才？哎哎，等一下，等一下，等一下！我在家里练的明明比这要好，你再给我一次机会好不好？最后一次。最后一次啊，来吧！手中无弹弓，心中有弹弓；手中弹弓，心中有弹弓。哎呀，师傅，你看，每次都是这样，我每次打到最好，就差这么一丁点儿。我怎么这么笨呢？就这么一点儿，我进步不了了。你说你现在每次。经常都能打成这个样子。昨天和前天还不行，今天家里练十次有两三次了吧。傻瓜，我告诉你，你不但不笨，而且是个天才，绝对的天才。真的？真的，是百万里、千万里挑一的天才。我跟你说。天生的，是老天爷赏的，是你上一辈遗传给你的天赋。师傅，你在看什么呢？你不是让我教你吗？我现在就教你。小姐，凯莱西电房到了。谢谢你啊，师傅。来。哇，太厉害了！刚才教你的感觉到了吗？嗯。来。三、二、一，放！哇，好厉害呀、啊！我刚才说的感觉到了吗？嗯，再来。这次我就用一只手，你自己发射。来，三、二、一，放！找到感觉了吧？嗯，再来。铁成，先生，有人找您。再来，快快快，记住感觉来，拉满，对，三、二、一，放，很棒。干什么呢？我是这里的护士，找吴医生有事儿吗？师傅，嗯，这个漂亮姐姐是谁呀、啊？他呀，问他。你猜。嗯。哦，对了，你不是姐姐。我不是姐姐，我是什么？只有谈恋爱的女的才会让别人猜喽。所以呀、啊，是不是蛋糕叔叔？嗯。那么你就是蛋糕婶婶，对不对？
，蛋糕婶婶。<笑>说的太对了，他就是蛋糕婶婶，蛋糕婶婶。<笑>乖，叫什么？我叫秦雪。这就是您经常提那小孩嗯。真聪明。聪明吧？你不是叫金豆吗？怎么叫秦雪呢？是不是骗我？小机灵鬼儿，去厨房挑个蛋糕，奖励你的。谢谢师傅。好吃吗？好吃。你这么每天练弹弓，是不是要练给谁看呢？你怎么知道？那我就不瞒着你了。实话告诉你，我练弹弓，不单想给以前教过我弹弓的人一个惊喜，更重要的是，给我爸爸一个惊喜。你跟我说过，你爸爸是这个世界上最厉害、最厉害的人。那当然了。怎么个厉害法呢？这我不能告诉你。你不告诉我呀，我也能猜到。你爸爸是一个狙击手，对不对？你怎么知道？而且你们不住在一起。你又怎么知道？不单不住在一块儿，其实他也从来不联系你。哎，这回你可猜错了。我爸爸跟我联系可多了。也就是说，你爸因为身份特殊。没有和你住在一起，但是你们经常联系，他也一直在暗中照顾你，是这样的吗？本来就是，我爸对我可好了，怎么，你不信啊？信，<笑>我当然相信了。<笑>早点回家吧，师傅再见。再见，蛋糕婶婶再见。再见，师傅，这小孩就是师叔女儿。韩石有没有新消息啊？有，刚收到局里发来的电报，因签诉通知唐思远，他下午五点从松浦机场起飞。如果他是踩着点走，那么他四点前后肯定会经过松江码头。可现在不能确定，他会不会提前出发？殷家有苏文谦布置的安保，比外头要安全多了。殷签诉。
，应该会尽量减少在外头的时间，所以不会提前出发。明白，我这就回去通知大家，按照原计划准备行动。等一下，通知下去，下午的行动，我要修改计划。修改计划，现在。出去走了走。小雪呢？出去玩了。你怎么突然换这身衣服了？怎么了？有事儿吗？我先给你倒杯水喝吧。哎呀，老爹呀，到底说你行啊？不愧是几十年的老手艺啊！这论改枪，你说第二，松江没人敢说第一吧？东西都给你弄好了，怎么还赖着不走啊？没事儿，我就陪陪你。拉倒吧，你呀、啊，一向守时，这个没话说。可是今天呢，迟到了十五分钟，现在又赖着不走，有什么屁赶紧就放吧啊！哼哼哼，没什么大屁。下午行动改时间了，我想也空着，就陪陪你。当然话也说回来了，好长时间没看你修表了，想看看，学习学习你是不是有话要说，子舒？昨天早上你跟我说，松江解放了，你觉得？你觉得他可能回不来了？你真是这么想的吗？如果是呢？如果你真的做好了心理准备，有件事我得告诉你。我刚收到了他的来信，这封信对你和小雪都会是个打击，但是他也没办法，这是事实使然。要不我念给你听吧，亲爱的小雪，这信是从哪儿寄来的？啊？这信从哪儿寄来的？广州啊。这段时间的信不都从那儿寄吗？来
那就不用念了。你跟我说一下，心里大概想什么？心里说，因为战局发生变化，保密局全体都要移去台湾。他也接到了命令，马上就要动身。所以，以目前的局势来看，他将来可能没有任何机会回到松江。还说什么了？他还说，这三年里，他承诺了很多次，会回到你和小雪身边的，但是他要对你们失信了。他觉得非常的愧疚，非常的抱歉。他希望你们能够理解他，原谅他，忘掉过去。开始新的生活，忘掉过去，开始新的生活，这就是他所希望的。我知道你和小雪等了这么多年。等来的不应该是这个结果，但是他也没办法。我们现在遇到的是翻天覆地的改朝换代，很多事情都不能改变和不能抗拒。既然这一切都改变不了了，我觉得你也得理性对待，哪怕为了小雪，也得开始新的生活。是啊，我跟小雪开始了新的生活，这样她也可以开始她的新生活，多好啊！真没想到你能这么理性的。接受这个消息，那我就放心了。现在我就是担心小雪，她盼望了爸爸这么多年，要是听到这个消息，肯定会受不了。哦，对了，信上也说了。希望将来我来照顾小雪。如果需要的话，这个消息要不我去告诉他吧，我来陪着他度过这段时期。子说，其实在我心里，我早已经把小雪当做我自己的女儿了。我向你保证。未来我一定会好好照顾他，陪伴着他。无论生活发生什么样的变化，我都会在他身边，尽我一切努力，做父亲该做的事情。你相信我吗？把心给我。这信上说的，都是真的吗？是真的。我再问你一次，这信上说的，都是真的吗？你说呀，子舒。这是干什么？你是不是早就知道了？你到底还要逼我到什么时候？还要瞒我到什么时候？子舒，你冷静一点，你听我说。我不相信，我真的都不相信。你出去！子舒，你现在给我出去！子舒
你冷静一点。子舒，你到底怎么了？出什么事儿了？你到底要放他骗我到什么时候？完好如初。哎，弄出啥？帮你送货呀，免得你再来取一趟。那个，钱帮着代付了啊。省省吧，我还不知道你呀、啊，又想去勾搭人家姑娘了。什么叫勾搭人家姑娘呀？人家把我的表留了十年，我说声谢谢总可以吧？走了，等等。当年为了刺杀武藤，你去勾搭人家秦家姑娘，你是逢场作戏。可人家跟你不一样，一块表留了那么多年，坏了还要想方设法的要把它修好，情深意重啊！你欠人家的太多了。你老账还没还清呢，情深意重啊，老爹，真当每个女人都是王宝钏啊，苦守寒窑十八载。龙香刚啥？他要真是王宝钏。文谦这表哪来的？这有什么好奇怪的？他们俩都在松江，这三年里面，说不定哪天就碰上了。这三年，你怎么那么天真啊？哎，你到底想跟我讲什么？哎呀！跟你讲清楚啊！当年刺武藤的时候，我说过要从秦家大小姐身上下手，记不记得？文谦什么态度？他当时不同意、啊，他怕害了人家姑娘。哎，可是后来他不也配合你了吗？配合什么呀？当时就怜香惜玉，左不情愿，右不情愿，倒杀白松琪的时候，结果演上了，为了这个姑娘，让我别开枪。还好我当时没听他的，要不然整个行动就完了。这还不说，啊，从那以后，文谦处处跟我作对，我还以为是那个共党杨之亮给他灌的迷魂汤昏了头了。现在想想，在那之后，他到处找人打听秦家大小姐的下落，原来是这样。他还不是为了你好吗？他以为你是真心的，谁知道？你呀、啊，你就是一个太白痴！你你你你，行，我也不怪你。三年前我跟你一样天真。文谦跟我摔枪绝交的那一刻，我只当是因为杨之亮。现在我想想。忘却了他当时计较的，绝对不只是姓杨的一条命。
，杨志良救活你的命，救活我怎么样？我想杀他吗？是他自己跳出来找死的。如果他没有跳出来找死，我任务会失败吗？我会杀错人吗？那你原本要杀谁？秦鹤年。秦鹤年怎么了？怎么了？他是子硕的父亲。子硕？什么子硕？什么子硕？子硕是那个为你连命都不要，帮我们刺杀武藤和白松崎的秦子硕。为了个老不死的秦鹤年，苏文谦居然会跟我蹬鼻子上脸，搞得我挖了他家祖坟似的。原来早就暗度陈仓，和秦家小姐有一腿了，当然要翻脸了。人家是老岳父，翻你娘个屁！明明是你勾搭的人家秦家姑娘，刺杀完武藤你们就跑了，啊，七年没回松江，下一回再回来。是你骗着阿谦来帮你刺杀秦鹤年的。松江，跟重庆差着几千里呢，他怎么勾搭上人家了？你说话拖拖架吧。谁说刺杀完武藤就走了？我们可是一个月之后离开的松江。那不是你们都受伤了吗？是啊，是一个月。我昏迷了一个月，苏文谦早醒了。我醒过来的时候，苏文谦人家已经满地跑了。你混蛋，王八蛋！我又说错什么？还说错什么？这阿谦是比你先醒，啊，他刚能走，就带着满身的枪伤啊，去挖你的墙角，敲你的女人了。亏你说得出口。说，啊，当我没说，不不不，我就。今天我就要你跟我讲清楚，这阿谦有没有勾搭那个女人？你跟我说。没有，没有，绝对没有。把画表给我，做啥呀？你不配还给人家。你不是说我欠别人的吗？那你总得给我个机会，让我去道个歉啊！话又说回来，人家手里有文谦的表，说明这几年他们俩的关系走得很近。当然我不是那个意思，文谦正人君子，关公千里送嫂嫂，该没有的事儿绝对没有。我就是想通过秦家小姐，让她帮我在文谦面前说几句好话，让我们两个老搭档和好，这没错吧？去去去，滚！走了，我走了，滚！人家洗了鱼也好。书，你们杀个殷千素和这音乐老师有什么关系啊？这你就不用管了。总之，你只要保证他上车就行。你是校长，这么点事儿不难办吧？让他上车不难，但正因为我是校长，我要对这个学校负责任。你们是不是要对那辆汽车下手啊？那么多学生，万一出了事儿，我这个校长是脱不了干系的。你知道不知道？你的学生也好，老师也罢，池组长保证不伤他们一根汗毛
，这一点方站长大可放心。好，这可是你们池组长说的，别到时候出了事儿，又让我给你们擦屁股。师傅，说好了。好。干什么呢？师傅，下午的行动任务不是针对的主目标吗？我们只是按老规矩，提前做好行动成功的撤离准备。什么老规矩？说的话才是规矩，我都没说话呢，着什么急、啊？是不是？放回去啊！是。这个乔老师啊，突然呀、啊、吃坏了肚子，不舒服，啊，在医院呢。我也知道你眼睛不方便，但是咱们学校就两个医院老师，现在乔老师去不了，啊，只好辛苦您了。没事儿，我去就是了。你今天好像心情不大好啊，怎么了？出什么事儿了？没什么。方校长，要是没什么事儿的话，我就先出去了。好。哎，秦老师，你别忘了下午三点半接学生的车，准时在学校门口。谢谢，副组长，今天的报纸。江防部队的同志们，等我们通知了。好的，谢谢。怎么样？你那边准备怎么样了？码头方面已经落实好了。嗯。沿途部队也做好了一切准备。万事俱备。我再去检查一下大家伙的战备情况。哎，你也准备一下吧，马上出发了。组长。怎么了？有什么事儿说嘛。你有没有觉得苏文清的情绪不太对？我觉得他今天的情绪特别不对。刚才我在安排任务的时候，完全没有在听，整个人是恍惚的。对。昨天晚上，他确实跟你说，他下午在电影院和池铁成见了面，对吗？对呀、啊，就在这儿。他当着市长、局长还有我的面，他说昨天傍晚的时候在电影院和池铁成碰的面。你看这个。老帅，怎么了？你这是去哪儿啊？不是去殷先生家吗？他说过三点半前出发，晚了可赶不上了。我说过去殷家了吗
。那我们要去哪儿？平时这个点儿去哪儿，就去哪儿。老帅，走啊。好。同志都已经在等我了。我这边呢，还有些公事，就不能去送你了。一路上多多保重。放心吧，那么多同志陪着我，没事儿啊。你忙你的，等衡州的事儿完了，回了松江，咱们老同学呀，再好好聚聚。说定了，等你回松江，好好聚聚。哎。这些天麻烦大家了，一直麻烦大家保护我的安全，甚至有的同志为了保护我，献出了自己宝贵的生命。千错在此，也没有更多可说的。谢谢大家。您客气了，这是我们的任务。对了，我这一去不知道什么时候才回来。上午给几位同志拍了几张照片，我赶着洗出来了，就当是留个纪念吧。谢谢您，先生。已经很好了，还有这个，我加洗了一张，也给你了，就当做是弥补吧。我给这个作品取了个名字，叫做《阳光之下》，你觉得怎么样？阳光之下。贴心，谢谢你。好，加油！谢谢大家。苏教官，你跟我一台车，路上有话跟你说
，保重，首长。车队现在出发，车队现在出发，第一路段开始实施警戒，重复，第一路段开始实施警戒。哟，秦老现在来了，今天来的蛮早的吧？啊，老规矩啊。秦老师，啊，来来来，排好队，排好队，排好队。老板，这回可多了有点心啊！你放心吧，你看我专门给老爷子准备了这专用的盘子，保证一点酒性都不会有。好，你放心吧。嗯、老师啊，那不是。今天怎么那么早就放学了？哦，听他们同学讲，他们下午好像有一个文艺演出活动。啊、哦。妈，白胡子在那边小吃摊吃小吃呢，我爸爸他还盯着我看。他就在你前面，没多远。知道了。秦老师，是我。咱们上车吧。好。同学们排好队，一个一个上车了。好。大家都慢一点，不要抢。慢一点。人都上去了吗？都上去了，妈妈。好，你也上车。齐了，行，那你坐下。好，师傅，我们人齐了，准备开车。哎，好嘞。叔叔，你的车布置的好漂亮啊！你能不能这么多拉花？还有气球啊！同学们，同学们，我想要那个。这是我给大家准备的一个惊喜，至于是什么呢？我一会儿告诉你。现在坐好，我准备出发了啊！同学们都坐好，注意安全。没什么可说的呀，苏教官，是你亲口告诉我们的吧？昨天下午六点钟，池铁成约你在星光电影院见面，而后混入散场的观众溜掉了。可是昨天，星光电影院所在的街区从下午三点起就因为线路故障而停电了。在你说的那个时间段里，电影院没有放过一场电影。你跟池铁成到底在哪儿见的面？啊？第三路口，实施警戒，码头准备。目标准时经过，可以开始行动。收到。
帅，去码头。现在，四点以前一定赶到。好的，老帅，您坐稳了。师傅，我们到了吗？叔叔怎么不开了呀？还没有呢。啊，是这样，稍等一下啊。同学们，上车之前呢，我说给你们准备了一个惊喜，大家想不想要啊？噔噔噔，好不好看？接下来呢，我们要从你们当中选一个最漂亮的女生来当白雪公主。选上谁了呢？我就把这个送给她，好不好？好。想当白雪公主的请举手。好。哎，大家都很漂亮，我看看选谁啊？我，我觉得你是最最漂亮的。这个我送给你，你来当白雪公主好不好？谢谢叔叔。来，我承认，我撒了谎。我和史铁城见面的地方不是电影院，那是哪？是哪不重要，跟史铁城有关系，怎么能说不重要呢？曹组长，一个见面的地点就这么重要吗？我和他谈话的内容我都告诉你们了，我保证，跟案情有关的信息我没有任何隐瞒。跟案情有没有关系，这要由专案组来判定，不是你个人定的事情。我现在就问你一个问题：你和池铁成是在哪儿见的面？我就不理解了，一个见面地点有什么好隐瞒的啊？还有，今天你请假从家回来，情绪就一直不对，这跟你与池铁成见过面有没有关系啊？再有，你所隐瞒的事情，会不会伤及到今天对殷千素先生的安保工作？曹组长，我是这么轻重不分、公私不明的人吗？苏教官，苏长问你也只是出于工作职责。而且也是关心你。如果你有什么苦衷的话，你为什么不告诉我？说不定大家可以帮你一起想想办法。我情绪不好，那是我的私事，跟工作没关系
我保证没有给你们隐瞒任何跟案情有关的消息。至于见面的地点，那都是过去的事了，跟今天的保卫工作没有任何关系，所以我不想再谈了。消防部队准备封疆。注意！各位旅客，因特殊情况，松江港码头限实施临时戒严，戒严时间将不超过十分钟，请各位旅客予以配合。保持秩序。这里面有叔叔专门为你准备的小礼物，谢谢。妈妈，这裙子好漂亮，喜欢就好船还有多久靠岸？最多十分钟。对方制造意外，是想乱我们的手脚，大家千万不要慌张。报告，什么情况？查清没有？现场上是被人为劫持的，车上到处装有了电线，我怀疑有炸弹，暂时不能上车，正在联系排查组。车上有什么人？车上是松江小学的学生，至少二十个人以上。小雨在车上，你们保护好易先生，我回去看一下。杜长官，局长。那我去帮忙。李局长，赶紧救孩子吧！敌人冲着我来的，别为了我一个人耽误了救孩子。李先生，你不能露头。曹伟大，站起来，我来守，你赶快带人去救孩子。是，张子，拿长枪的人留下来，其余人跟我走。是。
还是没人接受。市长吗？我是李泽清。情况怎么样？唐思远那边始终无人接收电报，我们既无法将殷先生的死讯告知唐先生，也无法向唐思远做出任何解释。知道了。这样，你继续联络唐思远，我会尽快将情况上报中央军委，并通知野战军前线指挥部，让他们做好。最坏的准备，是。进来。既没抓住凶手，又没有找到苏文谦，搜遍了整个下水道，就只找到了苏文谦的这把枪。这支枪是摆在下水道正中间的，应该是他故意留给我们的。出发之前，你们就已经发现了苏文谦故意隐瞒了昨天和史铁成见面的地方，出现这么重要的情况，为什么没有及时采取措施啊？因为当时临近出发，时间紧迫，而且只是一个地点，我们并没有发现苏文谦在隐瞒什么真正的情况，所以我只是一个地点。那接下来呢？史铁成就在作为假汽车目标上，留下了给苏文谦的怀表和合作愉快的信息。但只是史铁成单方面留下的字条，也并不能够证明苏文谦真的和他们合作布了这个局吧？就算字条不能证明什么，那再接下来呢？苏文谦用枪对准了你们，抢走了重要物证，掩护史铁成逃之夭夭了。这，是你们亲眼看见的吗？立即发出通缉令，全市范围内通缉苏文谦。局长，怎么了？您现在就发布通缉令，会不会太早了一点？这一方面，史铁成在公共场合故意当着我们的面留下字条，完全是可以栽赃苏文谦。而且他在下水道拦住我们的时候，史铁成已经逃跑，我们并没有亲眼看见苏文谦在掩护史铁成逃跑。至于为什么他带走物证潜逃，这个虽然现在不清楚，但是他毕竟跟池铁成已经绝交这么多年了。他们俩绝交只是苏文谦一面之词，我们没有证据证明。但是我相信他没有说假话，他在杨志亮坟前跟我说的不可能是假话，他不可能跟池铁成是一伙的。我并没有说他们就是一伙的，但就算不是。今天请假归队以后，为什么情绪一直反应无常？为什么要故意隐瞒昨天和池铁成见面的地点？怎么知道他不是故意预留了秘密地点，又去见了池铁成，而池铁成对他展开了拉拢，甚至是某种威胁？不要忘了，他们两个是十几年的生死搭档。可是这些天，苏文谦确实在诚心诚意地帮助我们破案。欧阳香令同志，无论是在过去的几天，苏文谦的表现怎么值得你信任？我们办案讲究的是证据，不是感情优势。现在，所有的证据都摆在桌面上，完全不利于苏文谦。难道让我们坐视不理吗？苏文谦过去说过。水母暗杀组的原则之一，就是提前做好撤离准备，一旦任务完成，立即撤离。现在，殷先生遇刺，他们的任务完成了，等水母暗杀组和苏文谦都跑了，那就一切都来不及了。欧阳。局长，我知道
，现在所有的证据都指向苏文静。我也知道，您现在发布通缉令是符合办案程序的，但是案发的时候，只有我和苏文静两个人在那辆车上。当贾站在他倒计时最后一秒的时候，他看着我的眼睛。我知道。这可能不算证据，但是他的那种目光，那种决然不死的目光是装不出来的。他绝对不可能事先知情，他跟陈铁成绝对不可能是一伙的，绝对不可能。局长，我也认为苏文谦可能真的有什么苦衷，或者是受到了陈铁成的威胁。如果现在就签发通缉令，也许会适得其反。可能会把苏文谦加速推到池铁城那边去。如果你们两个都不同意，现在就发出通缉令，只有一个办法：立即找到苏文谦，查明真相。您给我一天的时间，我负责找到他。我只能给你十二个小时，十二个小时找不到人，曹必达必须发出通缉令。